നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ കലാ സ്നേഹികൾക്കും സംഗീത പ്രേമികൾക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കം ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ് പാട്ടിൻ്റെ പൂക്കാലത്തിലെ കുഞ്ഞു ഗായകരുടെ കൂട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടി മോണാലിസ നമ്മളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ദ്രൗപദി കുഞ്ഞിനെ <laughs> 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 എന്തായാലും മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒപ്പം പാട്ടും കൊണ്ടുപോവാം ഗന്ധമോ പൊയ്യരുക 
ഫോറസ്റ്റ് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പാട്ടുകാർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാട്ട് മനോഹരമായിട്ട് പാട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ്രൗപു എന്തോ സാർ അസാധ്യമായിട്ട് പാട്ട് താങ്ക് യു സാർ മോള് ക്ലാസിക്കൽ ഒന്നും വലുതായിട്ട് പഠിച്ചു കാണില്ല അല്ലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഉന്നകവരാളി എന്നുള്ള രാഗമൊന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പഠിച്ചു കാണാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് പാടും അതാണ് ഞാനും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച് 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 എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ച് പാടുന്നതും പഠിക്കാതെ തന്നെ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ പാടുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൽ പാടുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോളൊരു നല്ല ജ്ഞാനസ്ഥയാണ് നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എ ടു ഇസ്റ്റ് അവസാനം വരെ കൃത്യമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അതിനകത്ത് എന്ന് വരും എന്നുള്ളതിന് ചില പിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചുടാവും ആരും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അണ്ണാച്ചിക്കും വൃതിലേക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഡാൻസേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസും ഒരു ആഡ് ആൻഡ് അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ആള് പാതി ആടപാതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കെല്ലാം വേണം നമ്മളൊരു കയ്യിൽ കൊടുത്തോണ്ട് ഈ പാട്ട് ഒന്ന് പാടി പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഇംപ്രസീവ് ആകുന്ന ഇരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം തന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു വളരെ രസകരമായിരുന്നു കാണാൻ അവരുടെ മൂവ്മെൻസ് നന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് നന്നായിട്ട് പാടി എല്ലാം ഒത്തു വന്നു പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര അസാധ്യമായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി ടോട്ടൽ മക്കളെ ദ്രൗപൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോളെ ഗ്രേഡ് പാട്ട് അത് ടോട്ടാലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ിറ്റി നോക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ അത് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അത് എടുത്ത് പറയണ്ട മോളെ അത് മനുഷ്യനല്ലേ അല്ലേ അത് ആ പെർഫെക്ഷൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ മോളെ വേറൊന്നും അല്ല അത് തെറ്റല്ല കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആകാമായിരുന്നു തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് മോളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഇവള് കലക്കും ഈ സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ കൊച്ച് പാട്ടിലും സംഗീതത്തിലും ആ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റി മോളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ട് അത് മക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് ആപ്പ് കേട്ടോ ആപ്പ്ക്ക് ഈ കസവെന്ന അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്വയം പാരെ ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇനിയും ഇതിന് താഴോട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യരുത് അതെ അത് കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് സന്തോഷം കേട്ടോ മോളെ അപ്പൊ അത് തകർക്ക ഇനി അങ്ങോട്ട് വേച്ചാലൊക്കെ ബഹുത്തച്ച ലവ് യു മുത്തേ എനിക്കിപ്പോ ഈയിടായിട്ട് തോന്നിയത് ദ്രൗപതി ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പാട്ടും എടുത്തു വന്ന് പാടുന്നത് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് കാരണം അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുപാട് റിഹേഴ്സൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആണ് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പാടുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മോളു ആദ്യം വന്ന ദ്രൗപതി കുട്ടനും ഇപ്പോ നിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെവലും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജസിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതില് ഗ്രൂമേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ടും എടുത്ത് പറയാതെ വയ്യ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ജയചന്ദ്രൻ സാറിന് ഈ പാട്ട് ഈ രാഗം വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ വേറെ കോമ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് സാറിന്റെ സാറിന്റെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന് വേറെ രണ്ട് പാട്ടുകളും ഒന്ന് പുന്നാഗ വരാളിയിലുള്ള മണിക്കുയിലെ അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു പാട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെമ്പനി നീർ പൂവെ ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും പുന്നാഗ വരാളിയിലുള്ള പാട്ടാണ് അപ്പം മണിക്കൂയിലെ ഒരു രണ്ട് വരി ആണ് ദ്രൗപതി എന്തോ സാർ 
പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും തരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് രാഗമധുരത്തിൻ്റെ തളിർ വിരൽ തലോടിയ മധുരത ഗായിക കണ്ണൂരിൻ്റെ പ്രിയപുത്രി വൈഗ വെൽക്കം ഇവിടെ കണ്ണൂരുകാരിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ണൂര് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അണ്ണാച്ചി എന്തേണ്ട രണ്ടുപേരും പച്ച പച്ച കേട്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ടില് പച്ച കളറിലുള്ള എല്ലാം പച്ച മൊത്തം മക്കളെ കുഞ്ഞിയ ചക്കരെ എന്തോ സാർ ഏതാ മക്കളെ പാട്ട് ആരോ വിരൽ മീട്ടി ആരോ എന്തിനാരോ വരുന്ന വഴിക്ക് വരുന്നെ മിടുക്കിയാണ് ഇവള് ഇവള് സുന്ദരിയാണ് മിടുക്കിയാണ് ഇവിടെ താർക്കാൻ പോവാ നോക്കൂ അസാധാരണ പാടും ഇപ്പൊ നൂറ് നൂറ് വാങ്ങിക്കും അതാണ് സംശയം ഉണ്ടോ ഒരു സംശയം അല്ല
வைகை குட்டி இந்த சார் எப்படி இருக்கு நன்னை பாடம் வச்சி கொஞ்ச மிஸ்டிக்கல் உண்டு உண்டு சரணம் கொஞ்சக்கே ரசாயிருந்து கேட்கാനെ മൂന്നാല് വരികളൊക്കെ പിന്നെ അതിനിടയിലും കുറച്ച് ശലഭം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ മിഴിനീർ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് തെറ്റി പോയി കുഴപ്പമില്ല കാരണം മോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് ഒറിജിനൽ പിച്ചാണോ ഇത് ഒരു കട്ട കൂട്ടിനി ബേസ് കിട്ടായിട്ട് കൂട്ടിനിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കട്ടയും കൂടെ കൂട്ടിനി അങ്ങനെങ്കിലോ പൂമൊട്ടിടരുന്നെ <laughs> 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 നല്ല പാട്ട് മോള് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ എം ജി അങ്കിൾ എന്തിനാന്ന് അറിയാ ശ്രുതി ഒന്ന് കൂട്ടി പാടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് മോളല്ലേ ആരോ എന്ന് പറയുമ്പോ കേട്ട് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിപ്പൊ മോള് പാടിപ്പോ എന്ത് സുഖം ഉണ്ട് മുകളിലൊക്കെ കേക്കാൻ അല്വ പോലും അയ്യേ അപ്പഴേ അണ്ണൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതാ അണ്ണാച്ചി ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് കൊടുക്കാന്ന് ഇപ്പൊ മക്കള് ഡിയില് പാടില്ല സി ഷാർ പി പാടി അപ്പൊ എങ്ങനെ തരാൻ പറ്റും പറ്റതില്ല ചില ഏരിയ ഒക്കെ അതിമനോഹരായിരുന്നു മോള് മോള് പാടി കേൾക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോള് എന്തൊക്കെയായാലും മോളെ ചക്കര നീ ഒരു ഉഗ്രം പാട്ടുകാരായിട്ട് അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ലവ് യു മുത്തേ വൈകക്കുട്ടി എന്തോ മേം സുന്ദരിക്കുട്ടി എന്തോ മേം വീണ്ടും വിദ്യാസാഗർ സാറിന്റെ ഒരു മാജിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെ മോള് ഒരുപാട് പോർഷൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഫീൽ ഉൾക്കൊണ്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് മോളു എനിക്ക് അനുപല്ലവി ചരണം നോക്കുമ്പോൾ ചരണമാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് വോമപ്പ് ആയി വന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര എത്ര സുഖമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഓ സാധ്യമായിരുന്നു വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തെത്തി അബി അതുല്യ പ്രതിഭകളുടെ രാഗവിരുന്നിന് ചന്തം പകരാനായി കാസർഗോഡ് നിന്നും എത്തുന്നു മിടുക്കനായ ഒരു പാട്ടുകാരൻ പാൽമോൻ മഹിപാൽ വെൽക്കം മഹിപാൽ ഈ പാലെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മോൻ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ ഈ പാൽ നിലാവിനും നൊമ്പരം ഇങ്ങനെ അത് ിലാവിനും ഒരു നൊമ്പരം പാതിരാക്കിളി എന്തിനീകരം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും കരയുവാൻ ഞങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരില്ല ഏതാ മക്കള് പാടുന്നത് 
ഗോപുരങ്ങള് ആ പാട്ടല്ലേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജു നാരായണനും ശ്രീനിവാസൻ സാർ രണ്ടുപേരും അപ്പൊ പാൽമോനെ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ മൃദുലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ പല സ്ഥലങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളല്ല 
ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗവും നന്നായിരുന്നു അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ പെറ്റു വെച്ചു മൃദുലയായിട്ട് പെറ്റു വെച്ചു മൃദുലയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പാടിയത് അപ്പം ഞാൻ പെറ്റു വെച്ചു ഇതുപോലെ എവിടെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ് വരുമെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അണ്ണാച്ചി പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം വരുമെന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം മൃദുല പറഞ്ഞു വരത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആയിരം രൂപ പെറ്റു വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കിട്ടി താങ്ക് യു വെരിമച്ച് പനിനീർ അവിടെ അവിടെ എന്താ മനു ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലുപ്പ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരരുത് മോന് ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിരുന്നു അത് ഗംഭീരമായിട്ട് പാടി സൂപ്പറായിട്ട് പാടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ത്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയി തീരും മോന് അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പാട്ട് നിന്ന് പാടി നോക്കാം അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്ലുക്ക് ബ്ലുക്ക് ഒന്നും വരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നിട്ട് പാടി നോക്കാം അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നിനക്ക് സെറ്റാവും കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല കൂടുതലും ടെൻഷനും കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലും വരുന്നത് മോൻ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല കൂളായിട്ടിരിക്കി ഉഗ്രമായിട്ട് പാടിയില്ല നീ വൃത്തിയായിട്ട് പാടിയിടാ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാകുന്നു അത് ആ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ബ്രേക്കും ഒക്കെ ഇത് മനോഹരമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ണാച്ചി മോൻ നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു ഈ ഗ്ലുപ്പ് വേണ്ട നല്ലതായിരിക്കും <laughs> അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ താങ്ക് യു ചേച്ചി സോ മഹിപാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നീ നന്നായിട്ട് പാടി പക്ഷേ ഇത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഓ ഇനി വരാൻ ശ്രമിക്കണം മോനെ ഓ പ്ലീസ് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് മോൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓ എനിക്കൊന്നും നേടാനോ അല്ലെ ശരത്തിനോ മൃതിലേക്കൊന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മോൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി പറയുന്നു കുറയ്ക്കണം ആസ് എ പ്രൊമോഷൻ വി ആർ ഗിവിങ് യു 99 out of 100 thank you sir flowers top singer inde kurumban en eda arthathilum visheshippikkan pattuna oru chinna kunnyana adathe ivide varunnu avan cherudanengilum aalu jingana oru singam aanu ivan welcome ivan ah ah മക്കളെ പാന്റ് ഊരിപ്പാതിരിക്കാൻ ഇടുന്നതായത് അപ്പൊ ഊരിപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം പുതിയ ആരൊക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഏത് പാട്ടാ പാടാ പറയുന്നത്
വല്ലാത്ത തൊന്തരമായിപ്പോയി മക്കളെ ഓ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നെടാ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചാ പോലും ഇത്ര ക്ഷീണിക്കത്തത് ഇവാൻകുട്ടന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് എടുക്കത്തേ ഇല്ല അതെന്തിനാ ഈ പാട്ട് എടുത്ത് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമായി കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന വിഷ്ണുവിനെ മോഹനെ അതാണോ പുള്ളിക്കാരനെ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലേ എന്തായാലും അസലായിട്ട് പാടി ഊക്കരായിട്ട് പാടി അതിനകത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തൊരു തൊന്തര അയ്യോ എന്തൊരു തൊന്തര അതൊക്കെ കലക്കിക്കളം ഈ പാട്ട് കേട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാ വീഴാത്ത ഒരു സംഭവം ഇവൻ മക്കളെ ചക്കരെ എന്തോ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി പക്ഷെ ശരത്തങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ ഗാന്ധർവ കല്യാണം അതായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മുളക് അരച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ണി തേച്ചിട്ട് ആ അതാണോ ഗാന്ധർവ കല്യാണം പിന്നെ ഈ ഗാന്ധർവ കല്യാണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആകപ്പാടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാൻ മോനാണ് ഇതിനെ പറ്റി മോനെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്റെ അടുത്തിരിപ്പോണ്ട് എന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് മൃദുല ആന്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരും അതാ ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തവും സ്ഫുടവുമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരും മക്കൾക്ക് കേട്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഗാന്ധർവ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരമുള്ള കല്യാണത്തിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് മൃദുല സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ലവ് യു ഡാമത്തെ കണ്ണില് വെള്ളം വന്ന് നോക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്നോട് ഞാൻ അന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്നല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇന്നൊരു സമ്മാനം തന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമാവും എനിക്ക് തോളെ എല്ലാ എല്ലാ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവാൻ കുട്ടൻ വീഴ്ത്തുന്നതെന്ന് തോന്നല്ലേ അവരൊക്കെ പെണങ്ങുമ്പോ എന്റെ അമ്മ എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല ശരി ഞാൻ ആയിലവ് എടുത്തു ഓക്കേ ഈ കല്യാണം വിവാഹം ഗാന്ധർവ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ കണ്ടാലോ അതാ നോക്കൂ അൺമണി അങ്കോട് കാതളൻ ഞാൻ ഞാൻ എഴുതും കടിയുമെ കൺമണി അൺപോട് കാതലൻ ഞാൻ എന്ത് വണ്ടമേ പൊന്മണി ഇംഗ്ലീഷിൽ സൗഖ്യമാ ഞാനും ഇങ്ക സൗഖ്യമാ പൊന്മണി പൊൻവീട്ടിൽ സൗഖ്യമാ ഞാൻ ഇങ്ക സൗഖ്യമേ കവിതി കവിതി എന്തിനു വേണ്ടി 
അച്ഛനെ പിടിച്ചു ഇത് മൊത്തം എല്ലാം നീ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തല വെക്കിയത് മക്കളെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആളിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ സത്യം അറിയാവല്ലോ എന്നാ താരക്കുഞ്ഞെ വരുവോ മക്കളെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഇന്ന് മാച്ച് ആണല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നോ ഞാനിപ്പോ എന്നോടാണോ പറയണ്ടത് ഇവിടല്ല ജഡ്ജസ് ഞാനല്ലോ ഇജോക്കുട്ടാന് മീത്തലോട്ട് നോക്കിട്ട് അവന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കാണവില്ലേന്ന് ഞാൻ കാക്കേനെ നോക്കിയതാ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി വേറെ പെണ്ണെ നോക്കിയണ എന്നിട്ട് കാക്കേന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അവന് വെറുതെ കള പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ലച്ചുനാണ് ഇഷ്ടം എന്നെ അല്ല മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോ കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് വേറെ ആയിരുന്നു താരക്കുഞ്ഞെ നോക്ക് വിഷമുണ്ടോ ഞാന് കൺമണി അൻപോടെ എനിക്ക് അറിയുന്ന അത്ര ഞാൻ പാട്ടെ കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ നാണിങ്ക കടിതമേ ആ വാ ഇത്രേ ഉള്ളു അതാ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ പാടിയിരുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടേനെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്ത് പിണങ്ങാതെ ഈ പാട്ടും പാടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോക്കോ കണ്ടു കൈ കൊടുക്ക് അതെ കൈ കൊടുക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡി ഒരു ടിലഞ്ചൽ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ പുകുരേ പാടിക്കോ പാടിക്കോ അണ്ണാച്ചി എന്തോ മൃദു നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റി ഒരു സുഖം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു അനുഭവം അത് തന്നെയാണ് കാരണം വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പാടുന്നു എന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക മനസ്സുഖം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ഗുണായി